सब्सक्राइब करा आपले यूट्यूब चैनल ला शेजारी आसना बेल आइकॉन ला सुधा प्रेस करों दे नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एमपीएससी आयक्यू एज्युकेशन हे आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे मित्रांनो आपली जी पॉलिटीची सिरीज चालू झाली आहे पंधराशे प्लस क्वेश्चन विथ अनालिसिस तर त्याच्यातला हा पुढचा पार्ट आहे बघा जवळजवळ सातवा पार्ट आहे तर यामध्ये आपण घटनेचे स्रोत याबद्दल माहिती पाहतोय घटनेचे स्रोत म्हणजे भारतीय राज्य घटना निर्माण करताना जे विविध देशाकडून आपण स्रोत घेतले बघा त्याच्याशी रिलेटेड आहे या व्हिडिओचा उद्देश फक्त तुमच्या याच्यावर जर क्वेश्चन आला तर हा चुकायला नाही पाहिजे फक्त एवढाच आहे त्यासाठी आपण काय करतो मल्टी अँगलनी आयोग क्वेश्चन कशा प्रकारे विचारू शकतात ते सर्व क्वेश्चन आपण ह्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण कवर करणार आहे ओके आणि त्याच्याबरोबर असणं स्पष्टीकरणसुद्धा तुम्हाला येतच सांगितलं आहे जेणेकरून तुमचे पुढच्या वेळी ते क्वेश्चन चुकायला नाही पाहिजे ओके तर पहा पहिला क्वेश्चन आहे क्वेश्चन व्यवस्थित वाचून घ्या किंवा ऐका तर तुम्हाला ते व्यवस्थित आन्सर काढता येईल बघा अ पहिलं विधान बघा अ भारतीय घटनेतील कायद्याचे राज्य ही संकल्पना अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आली त्यानंतर ब विधान बघा भारतीय घटनेतील न्यायिक पुनर्विलोकन हे तत्व अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आले क बघा उपराष्ट्रपती हे पद ब्रिटनच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आले तर बघा तुम्ही जर घटनेचा स्रोत यावर थोडंफार वाचला असेल तर तुम्हाला लगेच समजून की पहिलं विधान भारतीय घटनेतील कायद्याचे राज्य ही संकल्पना अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आली आहे तर विधान बरोबर आहे कारण अमेरिकेकडून जर आपण पाहिलं तर काय काय घेतलं तुम्हाला सर्वांना माहिती एक म्हणजे मूलभूत अधिकार घेतलेत ओके दोन नंबरला न्यायपालिका जे आपण न्यायपालिका म्हणतो बघा तर ती स्वतंत्र बॉडी आहे बघा तर त्याच्याबद्दल घेतले नंतर ज्युडिस रिव्ह्यू म्हणतो आपण न्यायिक पुनर्विकन जे आर्टिकल तेरामध्ये आहे बघा ओके ती संकल्पना सुद्धा अमेरिकेकडून घेतली त्यानंतर राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती पद यांचे जे पद जात आहे बघा ओके ती जी प्रोसिजर आहे ती सर्व अमेरिकेकडून घेतली आणि जी कायद्याची संकल्पना आहे किंवा कायद्याचे राज्य हे सुद्धा स्वीकारलेली आहे आता कायद्याचे राज्य आणि कायद्याद्वारे स्थापित संग राज्य म्हणतो ह्याच्यामध्ये फरक आहे ओके तर कायद्याद्वारे स्थापित जे राज्य येतं म्हणतो ना तर ते जपानमध्ये जातं आणि कायद्याची जी राज्य संकल्पना आहे बघा हे अमेरिकेच्या घटनेवर जातं ओके तर पहिलं विधान बरोबर आहे त्यानंतर ब विधान बघा भारतीय घटनेतील न्यायिक पुनर्वेकन म्हणजे आर्टिकल तेरा हे तत्व अमेरिकेच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आले ओके हे तर तुम्हाला आता सांगितलं की आर्टिकल तेरांचा ज्युडिशियल रिव्ह्यू ही जी प्रोसिजर आहे तर ती अमेरिकेच्या घटनेवरून घेतलेली आहे तर ज्युडिशियल प्रोसिजर तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळी एखादी राज्य संस्था आहे किंवा केंद्र सरकार समजा किंवा राज्य सरकार ज्यावेळी एखादा कायदा पास करते तर ते कायदा संविधानाला अनुसरून आहे की नाही हे बघण्याचं काम न्यायालयाचं आहे सर्वोच्च न्यायालयाचं आहे तर हे सर्वोच्च न्यायालय त्या अधिकाराचा वापर करतं त्याला न्यायिक पुनर्लेखन म्हणतात तर त्या ह्याच्यामध्ये तो कायदा चुकीचं आहे का बरोबर आहे हे सर्व सर्वोच्च न्यायालय ठरवतं ओके त्यानंतर हे बरोबर आहे नंतर कविधान बघा उपराष्ट्रपती हे पद ब्रिटनच्या घटनेवरून स्वीकारण्यात आलेले तर उपराष्ट्रपती हे पद ब्रिटनच्या संघटनेवरून घेतले नाही ते कोणाचे घेतले अमेरिकेकडून घेतले तसेच उपराष्ट्रपती पद पदावरून जाते जे महाभियोग प्रोसेस आहे बघा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती सरी ओके ती सर्व प्रोसेस आपल्या अमेरिकेकडून घेतलेली आहे हे लक्षात ठेवा फक्त राष्ट्रपतीसाठी महाभियोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्याय न्यायाधीश आहे बघा त्यांच्यासाठी महाभियोग ही प्रोसेस अमेरिकेकडून घेतली ओके पहिलं विधानचं समजा त्याचे पर्याय निघतो बघा पहिलं ह्याच्यामध्ये पहिलं आणि दुसरं बरोबर आहे क तर चुकीचं आहे कारण हे अमेरिकेकडून घेतले नाही तर पर्याय कोणतं तर अ आणि ब कुठे तर दोन नंबरला आहे ओके म्हणजे पहिल्याचं दुसरं ओके त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पहा खालीपैकी कोणती संकल्पना आणि आप आपण ब्रिटिश घटनेकडून स्वीकारलेली नाही इथं काय विचारलं स्वीकारलेली नाही जे ब्रिटिश याच्याकडून घेतले नाही तर पर्यायबाग कॅबिनेट व्यवस्था त्यानंतर एकेरी नागरिकत्व त्यानंतर तुगरी संसद चौथा आहे राष्ट्रपतीवरील महाभियोग ओके तुम्हाला मी आता सांगितलं की जे महाभियोगाची प्रोसेस आहे बघा हे राष्ट्रपतीवरील तो कोणाकडून घेतली ही अमेरिकेकडून घेतली ओके म्हणजे चौथा चुकलेलं आहे ओके म्हणजे ब्रिटिशकडून ती घेतलेली नाही हे तर बरोबर आहे त्यानंतर कॅबिनेट व्यवस्था एकेरी नागरिकत्व आणि दुगरी संसद हे कोणाकडून घेतले आपण ब्रिटिशांकडून घेतले हे पण माहीत पाहिजे ओके ब्रिटनकडून काय काय घेतलं हे पण माहीत पाहिजे तुम्हाला जे संसदीय शासन आहे बघा आपली जे संसदीय शासन म्हणतो बघा ओके त्याच्यानंतर मंत्रिमंडळ आहे त्यानंतर त्यांचे जे अधिकार आहे विशेष अधिकार किंवा द्विसदन आहे राज्यसभा लोकसभा ओके ही जी पद्धत आहे किंवा मंत्रिमंडळाची प्रणाली आहे अधिकाराचे बघा तीन प्रकारचे मंत्री असतात कॅबिनेट मंत्री राज्यमंत्री राज्यमंत्री तर ही जी पद्धत आहे ही आपण कोणाकडून घेतलेली आहे हे ब्रिटिश संसदेकडून घेतलेली आहे ओके तर दुसऱ्याचं काय निघतं राष्ट्रपती महाभियोग ही घटना किंवा ही पद्धत आहे कोणाकडून घेतली आपण अमेरिकेकडून घेतलेली म्हणजे ब्रिटिशकडून घेतलेली नाही ओके त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन पहा खालपैकी भारतीय घटना व त्या संदर्भात स्रोत या याविषयी चुकीची जोडी ओळख सांगते म्हणजे स्रोत आणि कोणत्या देशाकडून घेतल्यापैक
पहिले पर्याय वाचून घ्या समर्थ सचिव ऑस्ट्रेलिया दुसरं दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक फ्रान्स त्यानंतर तिसरं घटना दुरुस्ती पद्धत दक्षिण आफ्रिका आणि चौथं मूलभूत कर्तव्य रशिया तुम्हाला याच्यातली बऱ्याच गोष्टी माहीत असतात बघा मूलभूत कर्तव्य रशियाकडून घेतली कारण रशियाकडून दोन गोष्टी घेतलेल्या आपण एक म्हणजे मूलभूत कर्तव्य आणि दुसरं जे न्यायाची पद्धती बघा सामाजिक आर्थिक न्याय जे प्रस्तावनेमध्ये बघा ती रशियाकडून घेतली हे तर बरोबर आहे त्यानंतर घटना दुरुस्ती पद्धती बघा ही दक्षिण आफ्रिकेकडूनच घेतली ओके आणि समोरती सूची बघा ही ऑस्ट्रेलियाकडून घेतली हे पण माहिती ऑस्ट्रेलियाकडून काय काय घेतलं हे पण माहीत पाहिजे समोरती सूची एक येतं नंतर बघा संयुक्त बैठक आहे वन एकशे सात आय थिंक तर ती याच्याकडून घेतली आपण ऑस्ट्रेलियाकडून घेतली त्यानंतर दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक आहे बघा ओके तर मी आत्ता सांगितलं की ती कोणाकडून घेतली आपण ऑस्ट्रेलियाकडून घेतली म्हणजे दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक ही ऑस्ट्र फ्रान्सकडून घेतली का नाही मग चुकीची जोडी कोणती ओके तर हीच आहे दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक ही ऑस्ट्रेलियाकडून घेतली फ्रान्सकडून नाही आहे म्हणजे हे तिसऱ्याचं दुसरं चुकीचं आहे आपल्या चुकीचं विचारलं आहे आणि बरोबर विचारलं असतं तर एक तीन चार आलं असतं ओके चारचं बघा एक मिनिट ओके चौथं विधान बघा योग्य जोडी वळखा सांगितली आता पहिले चुकीची वळखा सांगितली होती आता काय विचारलं आहे योग्य जोडी वळखा आता पर एक साईडला घटनेचा भाग दिला आहे दुसऱ्याकडून दुसऱ्या साईडला स्वीकार दिला आहे बघा कोणाकडून घेतलं म्हणून पर्याय वाचून घ्या घटनेचा संरचनेचा भाग अमेरिकेकडून घे सांगितलं आहे नंतर घटनेचा तात्विक भाग आफ्रिकेकडून घेतला आहे घटनेचा राजकीय भाग हा ब्रिटनकडून घेतला आहे घटनेचा कायदेशीर भाग हा जर्मनीकडून घेतला आहे ओके याच्यातलं योग्य जोडी वळखा सांगितलं तर बघा घटनेचा राजकीय भाग तुम्हाला आता सांगितलं हा ब्रिटनकडून घेतलेला आहे हे तर सर्वांना माहिती आहे नंतर घटनेचा कायदेशीर भाग आहे बघा ओके कायदेशीर भाग आपण हा आय थिंक अमेरिकेकडून घेतलेला आहे हे बरोबर आहे घटनेचा संरक्षणात्मक भाग हा काय व्यवस्थेचं डिपेंड नाही केलेला आणि तात्विक भाग हा आफ्रिकेकडून तर घेतलेला नाही कारण आफ्रिकेकडून आपण फक्त काय घेतलं आहे तर जी आपण म्हणतो घटना दुरुस्ती प्रोसिजर आहे बघा ती आपण ऑस्ट याच्याकडून घेतली दक्षिण आफ्रिकेकडून घेतली हे माहीत पाहिजे ओके तर याचं जे उत्तर निघतं योग्य जोडी तर निघतं घटनेचा राजकीय भाग हा ब्रिटनकडून घेतलेला आहे त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पहा पाचवा विधाने दिलेत ओके वरील कोणत्या तरतुदी आपण कोणत्या देशाकडून स्वीकारल्यात असं सांगितलंय ओके पर्याय बघा पहिलं मंत्रिमंडळ दुकरी संसद एकेरी नागरिकत्व आणि कायद्याचे राज्य वरील तरतुदी आपण कोणत्या देशाकडून घेतलेले ओके हे सर्व ब्रिटनकडून घेतले ब्रिटनकडून मी तुम्हाला सांगितलं की संसदीय शासन झालं कायद्याची प्रक्रिया झाली एकेरी नागरिकत्व झालं नंतर मंत्रिमंडळाची जी प्रणाली परमाधिकार द्विसदनवाद नंतर संसदीय विशेष अधिकार हे आपण म्हणतो ना केंद्रीय रिलेटेड बघा महत्त्वपूर्ण जे बैठका बैठका म्हणतोय जे कॅबिनेट बिगिन सर्व सुविधा आहे बघा ह्या आपण सर्व कोणाकडून घेतल्यात ब्रिटनच्या संसदेतून घेतलेल्या आहेत ओके ते सर्व गोष्टी कोणाकडून घेतल्यात आपण ब्रिटनकडून घेतल्या समजा ओके त्यानंतर सातवा क्वेश्चन पहा भारतीय राजघटनेतील न्यायपालिकेचे सर्वचत्व हे कोणत्या देशा कोणत्या देशाच्या घटनेवरून आपण घेतले म्हणजे जे न्यायपालिका आहे बस सर्वचत्व हे कोणत्या देशातून घेतले मी तुम्हाला सांगितलं की अमेरिकेचे राज्यघटनेकडून आपण काय घेतले मूलभूत अधिकार घेतले ज्युडिशियल रिव्ह्यू घेतला न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्यत्व घेतले उपराष्ट्रपती पद जायची प्रोसेस नंतर राष्ट्रपती सर्वचनाचे बघा जे महाभियोग चालली जाते तर ती सर्व प्रोसेस आपण कोणकडून घेतली अमेरिकेकडून घेतली आता क्वेश्चनमध्येच त्यांनी विचारलं बघा भारतीय राज्यघटनेतील न्यायपालिकेचे सर्वचत्व हे कोणत्या देशाकडून घेतले ओके मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं उत्तर की कोणाकडून घेतले आपण ते अमेरिकेकडून घेतले त्यानंतर सातवा क्वेश्चन पहा भारतीय घटनेचे स्रोत व संबंधित देश याबाबत जोडे लावा सांगितले म्हणजे एका साईडला देश दिले दुसऱ्या साईडला गड दिले की काय काय घेतलं आता याच्यातल्या काही गोष्टी तुम्हाला हमकास माहीत आहे बघा तुम्हाला ट्रिक सांगतो काय काय गोष्टी याच्यामधलं जे छोटे छोटे गोष्टी समजा उदाहरणार्थ रशिया आहे सोवियत रशियाकडून काय घेतलं आपण याचे आपण मूलभूत कर्तव्य घेतलेत ओके म्हणजे इथं तर जोडलं म्हणजे याच्यामध्ये पर्यायमध्ये बघा ओके एक मिनटं हो का तर सोवियत रशिया आहे याच्याकडून काय आपण मूलभूत करतोय म्हणजे अ च तिसरं कुठं आहे ओके अ च तिसरं कोण कोणत्या ठिकाणी ह्या ठिकाणी एक अ च तिसरं आहे कुठंच नाही अ च तिसरं म्हणजे उत्तरसुद्धा निघलं आपलं की सातव्याचं दुसरं पण आपण इतरसुद्धा बघू ऑस्ट्रेलियाकडून आपण समोरचं सूची घेतली ओके इथं गेलं नंतर फ्रान्स आहे बघा त्यापेक्षा जपानचं बघा जपानद्वारे आपण कायद्याचे प्रस्थापित राज्य घेतलं हे बघितलं जर्मनीचं जे वायमर्स आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये काय होतं मूलभूत अधिकार स्थगित येतात आणीबाणी चालू असताना लक्षात ठेवा आणीबाणीची प्रोसेस ही आपण एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार घेतली पण आणीबाणी चालू असताना जे मूलभूत अधिकार स्थगित होत्यात ते आपण जर्मनीच्या वायमर सिद्धांतावरून घेतले ओके फ्रान्सकडून आपण काय घेतले स्वातंत्र्य समता बंधुता हे तत्व घेतले आता बघा ज्यावेळी प्रस्तावने बघा स्वातंत्र्य समता बंधुता ह्या गोष्टी येतात तर तुम्हाला प्रस्तावनासुद्धा माहीत पाहिजे आपण प्रस्तावनेसुद्धा एक सपरेट काय केले क्वेश्चन बँक आणलेले आणलेली बघा जेणेकरून
धर्मनिरपेक्ष तिसरा नव्हता चौथं लोकशाहीनंतर गणराज्य पाचवं त्यानंतर बघा न्याय स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता हे जे तत्व आहे ते आपण फ्रान्सकडून घेतले ओके तर स्वातंत्र्य पण हे माहीत पाहिजे कोणत्या प्रकारचं आपण संपूर्ण डिटेल अशी माहिती त्या व्हिडिओमध्ये पाहिली स्वातंत्र्य या अभिव्यक्तीचं असतं विश्वास असतं किंवा धर्म जे श्रद्धा उपासना म्हणतो आपण त्या सर्व गोष्टीचं स्वातंत्र्य आपल्याला त्याद्वारे भेटतं ओके म्हणजे स्वातंत्र्य समता न्याय कोणत्या गोष्टी कोणाकडून घेतल्या आपण या फ्रान्सकडून घेतलेल्या आहेत बघा याच्यामध्ये जर ईचं बघा दुसऱ्याला आहे कुठे ईचं दुसरं बघा म्हणजे जे सातव्याचं निघतं ते कोणतं उत्तर निघतं दुसरं निघतं त्यानंतर आठवा क्वेश्चन बघा सत्यविधान निवड का सांगितलंय म्हणजे खाली काही विधान दिले त्यापैकी सत्यविधान निवडायला सांगितले ओके त्याच्यातलं पहिलं विधान बघा राज्यघटनेतील एकेरी नागरिकत्व ही संकल्पना कॅनडाकडून घेतली चुकीचं आहे पहिलंच विधान चुकीचं आहे आपण ब्रिटनकडून घेतली त्यानंतर ब विधान बघा समोरती सूचीतील संकल्पना ही ऑस्ट्रेलिया संविधानावरून घेतली ओके हे बरोबर आहे आपण ऑस्ट्रेलियाकडून दोन गोष्टी घेतल्या बघा समोरती सूची आणि जी संयुक्त बैठक आहे बघा ती प्रोसेस आपण ऑस्ट्रेलियाकडून घेतलेली आर्टिकल एकशे सात म्हटलं जातं संयुक्त बैठकीला त्यानंतर क बघा मूलभूत कर्तव्य हे अमेरिकेकडून चुकीचं आहे अमेरिकेकडून आपण काय घेतले मूलभूत अधिकार घेतलेत आणि मूलभूत कर्तव्य हे रशियाकडून घेतलेत ओके रशियाकडून आपण दोन गोष्टी घेतलेल्या आहेत एक मूलभूत कर्तव्य आणि दुसरं म्हणजे बघा जे न्यायाची प्रोसेस आहे बघा प्रस्तावनेमध्ये आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय न्याय हे सर्व आपण याच्याकडून घेतलेत कोणाकडून रशियाकडून घेतलेत त्यानंतर ड विधान बघा जर प्रस्ताविकेमध्ये स्वातंत्र्य समता बंधुता ही फ्रान्सची देणगी आहे ओके हे बरोबर आहे ओके मग पर्याय कोणता निघतो आपला याच्यामध्ये फक्त ड सत्य निघतं त्यानंतर ओके आणि ब ही ऑस्ट्रेलियाकडून घेतली हे पण निघतं मग त्याच्यामधले अ का चुकीचं आहे याचं मी सांगितलं तुम्हाला की अ आपण ही ब्रिटनकडून घेतली आहे आणि क मध्ये मूलभूत कर्तव्य हे अमेरिकेकडून न घेता हे रुसकडून घेतलेत अमेरिकेकडून आपण मूलभूत अधिकार राष्ट्रपती पद जाणे जे महाभियोग म्हणतो न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य ह्या सर्व गोष्टी आपण अमेरिकेकडून घेतल्यात म्हणजे याच्यामधलं चुकीचं कोणतं आहे आपले सत्यविधान ओळखाय सांगितले ना ओके मग याच्यामधलं ब सत्य आहे आणि ड सत्य आहे म्हणजे पर्यायमध्ये कोणतं निघतं ड ब आणि ड आणि जर बरोबर विचारलं असतं ओके तर अ आणि चुकीचं जर विचारलं असतं कोणतं असतं अ आणि क असतं ओके हे लक्षात ठेवा पुढील विधान पहा नव खाली विधानांचा विचार करा पहिलं विधान बघा भारतीय घटनेतील एकेरी नागरिकत्व ही संकल्पना कॅनडाच्या घटनेवरून घेतली हे विधान चुकीचं आहे कारण आपण एकेरी नागरिकत्व नागरिकत्व कोणाकडून घेतलं आहे ब्रिटिश संसदेकडून ओके तर हे विधान चुकीचं आहे पहिलं ब बघा भारतीय घटनेतील मूलभूत कर्तव्य ही संकल्पना जपान घटनेतून घेतली आहे मूलभूत कर्तव्य हे आपण कोणाकडून घेतले तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल तर हे रूसकडून घेतले म्हणजे सोवियत युनियनकडून घेतले तसेच जे इतर प्रोसेस आहे आपण म्हणतो जसं की न्याय बघा आपले प्रस्तावनेमध्ये न्याय जसं सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय हे सुद्धा आपण कोणाकडून घेतले हे रूसकडून घेतलेले आहेत म्हणजे दोन्ही घटना घेतल्यात मग जपानकडून घेतलंय का जपानकडून काय घेतलंय आपण तर विधीद्वारा प्रस्थापित क्रिया आहे बघा ती जी तरतूद आहे ती आपण जपानकडून घेतली म्हणजे दुसरं विधान काय हे पण चुकीचं आहे ओके दुसरं काय विधान चुकीचं आहे का जपानकडून ते घेतलं नाही आपण कोणाकडून घेतलंय ते रूसकडून घेतले त्यानंतर तिसरं विधान बघा संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त बैठक ही संयुक्त बैठक ही संकल्पना ऑस्ट्रेलियाकडून स्वीकारलेली आहे ओके ऑस्ट्रेलियाकडून आपण ती दोन गोष्टी घेतलेल्या आहेत एक म्हणजे संयुक्त बैठक दुसरं म्हणजे समोरती सूची एक आहे आणि तिसरं म्हणजे व्यापार वाणिज्य आणि जे समाधान आहे बघा आर्टिकल आपण संविधानमधला भाग तीन आहे बघा त्याच्यातलं भाग तीनमध्ये जे आर्टिकल संमेलन येते जसं की तीनशे एक ते तीनशे सातच्या दरम्यान तर ते सर्व गोष्टी आपण कोणाकडून घेतल्यात ऑस्ट्रेलियाकडून घेतलेत पुन्हा एकदा एका ऑस्ट्रेलियाकडून तीन गोष्टी घेतल्यात एक समोरत सूची ओके दुसरं संयुक्त बैठक जे एक शार्ट म्हणून मांडली जाते त्यानंतर व्यापार वाणिज्य आणि सगम काहीतरी शब्द आहे तर ते ते आपण कोणाकडून घेतलंय ऑस्ट्रेलियाकडून घेतलंय ओके पण कविधानमध्ये संयुक्त बैठक दिल्यामुळं हे विधान काय पूर्णपणे बरोबर आहे खालीपैकी कोणतं विधान बरोबर आहे असं विचारलं तर कोणतं बरोबर आहे फक्त ओके त्याच्यामध्ये क बरोबर आहे पर्यायामध्ये कुठे आहे तर तिसऱ्या नंबरला क आहे ओके त्यानंतर दहावं विधान बघा खाली विधान हे लक्षात घ्या ओके तर बघा पुन्हा एकदा ऐका खाली विधान हे लक्षात घ्या दहावं भारतीय राज्यघटनेतील स्वातंत्र्य समता व बंधुता हे आदर्श फ्रान्सकडून घेतलेली आहे पहिलं विधान आहे दुसरं बघा अनिमधेमध्ये मूलभूत हक्क स्थगित करण्याचे अधिकार रशियाकडून घेतले तर दोन्ही विधाने तुम्ही जर वाचली व्यवस्थित तर बघा मूलभूत हक्क म्हणजे जे बघा याच्यावर कधी कधी आणली जाते ते अनिबाणी चालू असतात हे कोणाकडून घेतलं आपण हे जर्मनी जे वायमर संविधान आहे त्यांचं तर त्याच्याकडून घेतलंय मग हे रशियाकडून घेतलंय का नाही रशियाकडून आपण काय गोष्टी घेतल्या तुम्हाला मी सांगितल्या की एक म्हणजे मूलभूत कर्तव्य घेतलंय त्यानंतर प्रस्तावनामध्ये बघा जे न्यायाची व्याख्या केली बघा सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय न्याय ते आपण रशियाकडून घेतले ओके तर बविधान 
हे काय चुकीचं आहे ते कोणाकून घेतले आपण जर्मनीचं वायव्य सिद्धांत आता बघा पहिलं विधान भारतीय राज्यघटनेतील स्वातंत्र्य समता बंधुता आदर्श हे कोणाकून घेतलेत आपण ओके ते आपण घेतलेत फ्रान्सच्या संविधान आपण म्हणजे हे विधान काय आहे पूर्णपणे बरोबर आहे समजा तुम्हाला दोन्ही विधान आहे पहिलं विधान बरोबर आहे दुसरं का चुकीचं याचं कारण की मूलभूत हक्कावर जे स्थगिती आणली जाते ते कोणाकून घेतले आपण जर्मनीचं जे वायरमे संविधान आहे बघा त्याच्याकडून त्याच्यातून आपण इन्वॉल्व्ह केले मग यापैकी कोणतं विधान बरोबर सांगितलं तर एकच बरोबर आहे ओके पर्याय कोणता निघतो हा एक नंबरचा निघतो त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पहा अकरावा खालील विधाने विचारात घ्या पहिलं विधान बघा भारतीय घटनेचा सरचनात्मक भाग खूप मोठ्या प्रमाणात एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यावर आधारित आहे बरोबर आहे कारण एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यातून आपण भरपूर माहिती घेतली एक जसं की केंद्रीय सरकारची पद्धत आहे ती घेतली नंतर राज्यपालाचे कार्यालय असन किंवा लोकसेवा आयोग आहे जसं की नंतर इमर्जन्सीची तरतूद आहे ती सर्व आपण एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यातून घेतली म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर भाग काय घेतला आपण एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यातून घेतला त्यानंतर बविधान बघा एकोणीसशे एकोणपन्नासच्या मूळ घटनेत एक प्रास्ताविका ओके जी नेहरू ने मांडली होती त्यानंतर बावीस बाग तीनशे पंच्याण्णव कलमे व आठ अनुसूची सामाविष्ट होते हे पण बरोबर आहे कारण सुरुवातीची राजघटना जी नोव्हेंबर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला बघा पूर्ण तयार झाली होती त्याच्यामध्ये प्रास्ताविकता होतीच त्यानंतर बावीस भाग होते तीनशे पंच्याण्णव कलमे होते ओके आणि आठ अनुसूच्या होत्या सध्या किती आता बारा अनुसूच्या आहेत ओके तर हे पण विधान बरोबर आहे त्यानंतर तिसरं बघा संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त बैठकी संयुक्त बैठक तरतूद ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेतून आपण घेतली ओके तुम्हाला सांगितलं की ऑस्ट्रेलियाच्या सव्य याच्यातून संविधानातून आपण काय गोष्टी घेतल्या ते एक संयुक्त बैठक समोरती सूची जी आपण तीन सूची आहे बघा केंद्र राज्य आणि समोरती त्याच्यातली समोरती सूची आपण कोणा घेतली ऑस्ट्रेलियाकडून आणि तसं जे व्यापारविषयक कायदे आर्टिकल आहे बघा जसं की तीनशे एक ते तीनशे सातच्या दरम्यान ओके ती ते तरतूद आपण ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानामधून घेतली म्हणजे हे पण बरोबर आहे मग सर्व पर्याय बरोबर निघते तर पर्याय कोणता निघतो बघा चार नंबरचा निघतो ओके तर अकरावं मधलं सर्व बरोबर आहे कारण मी तुम्हाला सांगितलं पहिल्या वैधानामध्ये सर्वात मोठा भाग हा भारतीय संविधानामध्ये एकोणीसशे पस्तीसच्या कल जे संविधान तयार केलं होतं त्याच्यानुसार आहे मूळ राज्यघटनेत तीनशे पंच्याण्णव कलमे आज तीनशे पंच्याण्णव आहेत पण त्याच्यामध्ये दुरुस्त्या झाल्या जसं की एकोणीसशे एक एकवीस एक अशा प्रकारची दुरुस्त्या झालेल्या आहेत ओके ती तरतूद मूळ जे राज्यघटनेचे कलम आहे ती फक्त तीनशे पंच्याण्णव आहेत हे एवढं लक्षात ठेवा ओके क तर बरोबर आहे कारण ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानामधून संयुक्त बैठकीची तरतूद घेतलेली ओके त्यानंतर बारावा क्वेश्चन पहा खालील विधानांचा विचार करा भारतीय राज्यघटनेतील न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य मूलभूत हक्क भारतीय राज पुन्हा एकदा का विधान पहिलं भारतीय राज्यघटनेतील न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य त्यानंतर मूलभूत हक्क उपराष्ट्रपती हे पद अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आले पहिलं विधान आहे त्यानंतर दुसरं एक वाचून घेऊ आपण भारताच्या राज्यघटनेतील घटना दुरुस्तीची तरतूद ही आयरिश घटनेतून घेतली विधान दुसरं चुकीचं आहे कारण मी तुम्हाला सांगितलं की जी घटना दुरुस्ती तरतूद आपण दक्षिण आफ्रिकेकडून घेतली ओके दक्षिण आफ्रिकेकडून दोन गोष्टी घेतल्या एक म्हणजे राज्य राज्यसभा जे सदस्य आहे बघा जे निव होत्यात ओके तर ती एक तरतूद घेतली आणि दुसरं म्हणजे संविधान आपण म्हणतो ना दुरुस्ती किंवा त्याला आपण घटना दुरुस्तीसुद्धा म्हणतो तर ते घेतली ओके हे माहीत पाहिजे तर हे दुसरं विधान काय आहे चुकीचं आहे ते दक्षिण आफ्रिकेकडून घेतली ओके त्यानंतर पहिलं विधान आहे बघा भारतीय राज्यघटनेत न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य मूलभूत हक्क उपराष्ट्रपती हे अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून हे बरोबर आहे कारण उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती त्यांचा मूलभूत अधिकार ज्युडिशियल रिव्ह्यू किंवा आपण त्याला न्यायालयीन पुनर्विक लोकांसुद्धा म्हणतो हे सर्व आपण कोणाकडून घेतलेत ते अमेरिकेच्या संविधानामधून घेतलेत ओके हे माहीत पाहिजे म्हणजे अबरोबर आहे ब चुकी तर पर्याय कोणता निघतो बघा फक्त ब विधान चुकीचं विचारलं म्हणून ब चुकीचं आहे फक्त आणि बरोबर असतं फक्त अ बरोबर असतं ओके त्यानंतर तेरा ओकेशन पहा राज्यघटनेतील खालपैकी कोणता भाग हा वायरमेन प्रजासत्ताकडून घेतो आहे वायरमेन प्रजासत्ताक म्हणजे ओके जर्मनीचं जे संविधान आहे त्याला वायरमेन संविधान असं म्हटलं जातं त्याच्यातून आपण महत्त्वपूर्ण गोष्टी घेतल्या म्हणजे आपत्कालीन परिस्थिती असते बघा त्याच्यामध्ये मूलभूत हक्कावर दागा येते ही तरतूद होती ओके आता पर्यायामध्ये ती आहे का बघा फक्त एकच घेतली ती गोष्ट त्यानंतर बघा पर्यायामध्ये आणीबाणीची तरतूद आणीबाणीमध्ये होणारे मूलभूत हक्कांचे चौकी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागारी कार्यक्षेत्र आणि आंतरराज्य मुक्त व्यापार ओके याच्यामधलं फक्त आपल्याला काही विचारलं कोणतं घेतलंय वायरमेन कोण कोणता जर्मनीचं वायरमेन संविधान संविधान आहे त्याच्यातून दोन नंबरचा घेतलाय ओके तुम्हाला समजलं असं आता आणीबाणी तरतूद आहे एकोणीसशे पस्तीसमध्ये घेतलाय आपण एकोणीसशे पस्तीसचा जो कायदा आहे त्याच्यामध्ये आणीबाणीची तरतूद आहे त्यानंतर सर्व न्याय सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागारी क्षेत्र हे आपण कोणाकडून घेतलंय ते कॅनडाचं जे संविधान आहे त्याच्यामधून ते घेतलेलं आहे आंतरराज्य मुक्त व्यापार ओके आंतरराज्य मुक्त व्यापार हे आपण ऑस्ट्रेल
राजघटनेच्या सरनाम्यात असलेले आर्थिक सामाजिक व राजकीय न्यायाचे तत्व कोणाकडून स्वीकारण्यात आले हे सर्वांना माहिती आहे आर्थिक सामाजिक राजकीय न्याय जे तत्व आहे आपल्या भारतीय संविधानामध्ये ते एकोणीसशे बेचाळीसव्या घटना दृष्टीने एकोणीसशे शहात्तरला इंदिरा गांधी सरकारने टाकलं होतं ओके हे कोणाकडून घेतलं होतं आपण रोजच्या संविधानाकडून घेतलं आहे हे पण माहीत पाहिजे त्यानंतर रोजच्या संविधानामधून किंवा सोवियत युनियन आहे बघा त्याच्या संविधानामधून आपण काय काय टाकलंय एक तर मूलभूत कर्तव्य टाकलेत आणि दुसरं म्हणजे न्यायाचे तत्व टाकले त्याच्यामध्ये सामाजिक आर्थिक न्याय ओके तर समजलं आता शेवटचं शिक्षण म्हणजे परिषद दृष्टीने आपलं महत्वपूर्ण काय कोणते संविधान जास्तीत जास्त क्वेश्चन विचारण्या शक्यता आहे दक्षिण आफ्रिकाचं देण्यात राहतं कारण घटना दुसरी तरतू तिथून आली त्यानंतर फ्रान्स बघा त्याच्यामध्ये न्याय याचे दिले फ्रान्समधून आपण काय घेतलंय त्याच्यात जे स्वातंत्र्य समता बंधुता आहे बघा त्या सर्व गोष्टी प्रस्तावनेमध्ये बघा ती सर्व तरतूद आपण घेतली त्यानंतर भारत सरकारचा जो एकोणीसशे पस्तीसचा अधि अधिनियम आहे त्याच्यामध्ये आपण जे संघीय तंत्र आहे किंवा त्याला आपण केंद्र प्रणाली म्हणतो ते राज्यपालाचे कार्यालय अशा प्रकारे आणि लोकसेवा आयोग आहे बघा त्या सर्व गोष्टी आपण अमेरिका याच्याकडून घेतले भारत सरकारचा जो एकोणीसशे पस्तीसचा अधिनियम आहे त्याच्यामध्ये अमेरिकेकडून मूलभूत अधिकार आहे त्यानंतर जे आपण ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणतो ते रा पुन्हा महाभियोग प्रोसेस बघा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय तसंच बघा राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती उपराष्ट्रपती तर ही जी तरतूद आहे महाभियोगाची तर ती तरतूद कोणाकडून घेतली आपण अमेरिकेच्या संविधानामधून घेतली ब्रिटिशांची तुम्हाला माहिती एकेरी नागरिकत्व मंत्रिमंडळ जे संप विशेष अधिकार ते सर्व आपण ब्रिटिश ब्रिटिश जे संविधान आहे त्याच्यातून घेतलेलं आहे ओके तर ह्या सर्व महत्त्वपूर्ण देशांची माहिती जे स्रोत आहे त्याच्यामध्ये वारंवार परिषद परीक्षेमध्ये क्वेश्चन विचारले आहेत ओके ओके मित्रांनो जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आपल्या चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा पुढील कोणत्या व्हिडिओवर तुम्हाला प्रश्न संच पाहिजे पण नक्कीच कमेंट करून सांगा ओके भेटूया